。贤溪，竟然真的是你？为什么伤害南宫的人偏偏是你？我到底该怎么做，才能让大家不受到伤害？姐姐，嗯，其实过两天就是我的生日了，不知道到时候你愿不愿意赏光来我的生日宴？你的朋友我都不认识。会不会有一点尴尬？其实回国之后啊，我一直忙着工作，交心的朋友没有几个。但我跟你，总觉得有聊不完的话题。所以如果到时候你不来的话，我就只能一个人过这个生日了。那行，我去。<笑>太好了，不过到时候你可不能空手来啊。一切正常。您的身体状况有很大的好转啊，看来这是心情舒畅了，百病全消。老太太，太好了！哎呦，大夫啊，您再查一查，我最近头疼，嗓子痒，还老爱咳嗽，不会有别的病啊？可能只是普通的感冒，跟之前的病啊没多大关系，很快就可以调养好。啊、那。谢谢大夫啊！哎呦，哎，我身体变好的情况，千万别告诉西城啊！西城知道我身体不好，他才把锦溪带来见我，哄我开心的。哼，要不是我逼他一把呀，他才不能把锦溪带来呢。记住，保密。知道了。哎呀！怎么这么安静？还不会又惹出什么乱子吧？神呢？不会又跑出去了吧？嗯，你怎么回来了？我还以为你会工作到很晚呢。你怎么在家里面穿成这样？我要试妆啊，拿了你们花颜的产品，总要在直播前试好的，总不能在直播当时才试吧？怎么，不好看吗？还，还行吧。要求真高。在我直播间里，所有人都说我穿汉服特别古风，特别吸引人。结果到了你这儿就只是还行，嗯，算了，我也不指望你能夸我，毕竟我们第一次见面，你就差点开车撞了我，到现在你都还没有道歉，我哎，算了，我就大人不计小人过，不跟你计较啊。看来明天得再给他送套产品过来。不过，他是要在这里做直播吗？这什么东西、啊？顾西城，你别动我东西、啊
，一个娃娃而已，真宝贝。这是我最喜欢的荒山月的娃娃，当然宝贝了。哎，你给我！你该不会又是某些人送的吧？才不是！别闹了，你快给我！这已经绝版了，你给我！顾西城，给我，给我！意思，多少钱我赔给你？这是买不来的，是我第一次参加比赛时获得的奖品，已经绝版了。算了，你是不会懂的美丽派植发，让您恢复自信。汽车总不停，有我就能行。欢迎收听 FM 五三八五四三八。根据你描述的状况，只要想起这个女孩，你就会心跳过速、呼吸困难，是吗？小心！嗯，是。见不到她的时候呢，脑子里就会浮现出她的样子，即便是非常恶劣，也会忍不住笑出来。那你现在是不是很想联系他？即便跟他交恶，也希望能见面。恭喜您，司徒先生。既然您已经产生了跟他亲近的想法，就说明你的病还有救。真的？我早就说过，你的亲密关系障碍是心因性的，并不表示你这一辈子都不会有亲密关系。我之前就建议过你，多多跟女性接触，多多尝试。虽然收效不是很大。但是这个女孩的出现，至少证明我的建议是正确的。那我应该怎么做？尝试多接近她，克服自己的心理恐惧。啊！你让我接近那个陆安安？喂。抱歉，顾先生，我们已经按照您的描述查了。您说的那款娃娃是四年前的限量版，已经全球售罄了。好，我知道了，谢谢。顾总，帮我联系陈编辑，专访的事情，我答应了。您要接受采访？对。还有，你去西城最大的那间影楼，告诉他们经理，花烟集团把他们买下来了，多少钱，任他开。顾总，照做。是。顾总太激动了，没想到您第一次专访竟然愿意交给我，真的很荣幸啊。拜托您的事情，您办好了吗？您放心，已经办妥了。为了拿到荒山月大师的绝版手稿，我可是连我主编的关系都动用了。您费心了。您太客气了，能拿到您的专访啊，一切都是值得的
，贺锦熙，胡锡朝。贺锦熙，这是我送你的礼物。荒山月的手稿集，怎么样？可以代替你撕坏的娃娃了吗？这可比娃娃贵重多了，我太开心了，太感动了。你是世界上最好的人。到底怎么才能引起他的注意呢？回来了。又准备产品直播，对。贺锦熙，你不觉得这屋子里面很闷吗？还好吧。把空调打开。贺锦熙，干嘛？我温度太高了，调低一点。这点小事你不能自己来吗？我很忙的。书拿反了，顾总。贺锦熙，又干嘛？这灯光太暗了，把大灯打开。这是。不知道是谁带来公司的，我见也没什么用，就带回来给你看看。这是荒山月的手稿集，他怎么会有的？还说随便拿回来。
唐山略的绝版手稿，他怎么会有的？我去看看，也没什么激动的。送给你的。送我的。补偿你被撕坏的娃娃。那其实也没有那么严重。那怎么行？弄坏你的东西就应该赔偿你，这是我的原则。而且，我还把我们拍照的影楼包了下来，那边的声光影更专业，你以后直播都可以在那里进行。这也太浪费了吧！你不要多想，我只是想让你卖出更多的花言产品，你不要负担。那，谢谢啦，谢谢顾总。喂啊，西西，你看见我给你发的链接了吗？这个是顾西城的采访吗？怎么了？你难道不惊讶吗？这顾西城可是从来都不接受采访的，这次可是首次大度假。他是挺符合他的性格的，嗯。那他这次为什么接受采访啊？哎，你问到重点了。这采访的记者啊，后记里说，这个顾西城都是因为托了荒山月的福，才能采访到他。你说他话也不说明白了，这能托荒山月什么福啊？搞得神神秘秘的。哎，为这事儿，顾西城的粉圈都炸了，各种分析帖都出来了，笑死我了。荒山月，难道他是为了拿到这个？才接受采访的，老大，你怎么了？你不是从来不接受采访吗？太阳打西边出来了。为了公司的发展，不是不可以做出改变的。我看就是因为那个贺锦熙吧，我看了他的介绍，他说荒山月是他的偶像，陈编辑跟我讲是托荒山月的福才能采访你。有这么巧的事儿？我看你就是喜欢他，但你不承认。司徒说，你不去写侦探小说，真的可惜了。与其好奇别人的事情，不如管好你自己吧。我？我怎么了？你和那个陆安安，怎么回事啊？老大，你怎么知道的？你这个人虽然没什么正形，但还算机灵。自从和那个陆安安喝完酒之后，你每天不是傻笑就是发呆，智商严重掉线了。我，我没有啊。哦，我怎么可能喜欢那种女人啊？疯疯癫癫。嗯，我绝对不会和她见面，绝对不会主动联系她，我根本对她没兴趣。好。哎，安安开始直播了。你不说对她没感觉吗？老大，还有贺锦熙，给我看看。我手上呢，这三个颜色都是花岩新出眼影盘里的。你们看这个豆沙色，这个颜色特别显气质，还很减龄
，手残党可以闭眼入啊。他和华英签了约的，我在考核他的表现，没问题吧？嗯，没问题，看吧。大家一定要买起来。我看到很多宝宝说我身上的这套汉服跟花言新出的眼影盘特别搭，其实呢也是我特意挑选的，嗯，因为花言的国风理念。和古代的汉服特别的契合，所以喜欢汉服的小姐姐千万不能错过哟，不能错过哟！锦溪对我们花岩的产品下足了功夫，嗯，老大你看，阿安是不是穿太少了？不冷吗？你看这弹幕，他说和锦溪是不是特别傻？不灵不灵的，妥妥的小公主有没有？顾总，哎，你看这边有人刷礼物，你看这。顾总。什么事啊？呃，利普曼先生明天就来了，我们已经为您准备好了最好的翻译团队，还有一点需要注意的，他不太喜欢条条框框，最好是亲切的、家庭式的商谈氛围。嗯，翻译团队不用带了。啊？老大，我们是为了促进关系才找的翻译啊！这件事情我自有安排。嗯，是。还有什么？宝宝们，这款口红色号呢？名字叫做雨冰，就是我嘴巴上这个颜色啦。是不是超级美丽呢？是不是有那种清冷美人的感觉？我们是为了工作。嗯嗯、对，我为了工作。是的，而且明白。淡淡的蜜桃，那我们一会儿再来。真的是又高级又少女，但是大家真的非常的开心啊！我也有一件高兴的事情想和大家分享。最近呢，我收到了一份特别特别珍贵的礼物，是我一位朋友送的，嗯，我非常的开心啊！所以我决定自掏腰包送三位宝宝花言的口红套盒。好啦，那我们今天的直播就到这里，下次再见，下次再见，拜拜。拜拜哦，哇塞，今天直播简直太顺利了，光好，网好，一点也不卡顿。我们之前那个破网，直播一次要掉线三次。是啊，有人来看才怪。哎，西西、啊，嗯，想不到你给这个总裁当合同女友。还有这种福利呢？他昨天才说租下这里，虽然声称是啊声光影更好，但我觉得他是怕我在家里直播被别人看到，还有影响奶奶。拜托，你动动脑子想一想好不好啊？他肯定是把这里买下来了呀。以顾西城的能力，他能在顾家给你装修一百个房间做直播。但是为什么却把这里买下来了呢？难道就是因为这里光好啊，背景好啊，服务专业、啊？切，古西城该不会对你……别瞎说，是顺便，不是专门。他，他让我来这边直播，是为了直播效果好，为了花颜。你是装傻还是真不明白啊？花颜是只签了你一个带货主播吗？古西城对你这么大手笔。说明了他在乎你，笨死！我去那边看看。哦，顾西城在乎我？嗯，不可能。傅博雅。喂，傅先生，你在哪儿？我去接你吃晚饭。啊，我为什么突然要一起晚饭啊？因为我今天生日啊，锦溪，你不会忘了吧？哦，没有没有，那你给我发餐厅定位吧，我马上就过来找你。好。哦，哎，西西西西，你看见没有？那边的房间装修的更大，哎，特别好。我要走了。你去哪儿？回去回来的。傅博雅约我一起晚饭，我之前约好的。你什么时候跟他关系这么好啦？最近犯桃花了你、啊？别瞎说，就是普通朋友一起晚饭而已。哦
。哎，我先走了，礼物还没买呢。我猜的，没想到，真被我猜中了。谢谢，我很喜欢。呃，我去接个电话。姐跟你说了，今天朋友生日，我晚点回来。朋友，陆安啊？不是，是傅先生。嗯、你给傅博雅过生日？你在哪儿？我去接你。现在，我我。地址发给我。不用了，我马上回来。嗯、不好意思啊，傅先生，我有点急事要回去了。刚来就要走啊？没关系，你有事的话就去忙吧。礼物我已经收到了，很喜欢，今天也很圆满。再次祝你生日快乐。谢谢。那，走啦。注意安全。拜拜。我回来了。你很有心嘛，还给别人单独过生日。
顾总，我在不影响合约的情况下正常社交，这个，您不应该干涉吧？原来你还记得合约啊？如果你单独在外面的情况被奶奶发现，该怎么解释？我就是和普通朋友吃个饭，有什么好解释的？普普通朋友？对啊，不然你以为我和傅博雅是什么关系啊？就算是普通朋友，也应该注意啊。何况那个傅博雅也没见过几次，交友需要谨慎。你把我叫回来，就为了和我说这个啊？我给你个任务。什么任务？啊？你在德国留过学？啊、uh, ，对。我明天晚上有一个非常重要的德国客户的饭局，对方携夫人出席，所以我想带你去，顺便帮我做个翻译。做翻译？嗯，有问题吗？去德国的是贺锦熙，不是我。有问题。哦，我的意思是，客户带夫人出席，但我又不是你真正的夫人，这恐怕不太合适吧？不重要，你只需要做好翻译，其他的事情你不用管。可是还有什么事情吗？没有。出去吧。抱歉，顾总，我突然想起来，明天中午我有事、啊。退掉。好的。推不掉，我和安安明天约好了做直播。毕竟顾总花了这么多钱请我们，我们要尽职尽责，不是、啊？不差这一次。请了外援，人家可是粉丝千万的大网红呢，这约都约了。我们做人要言而有信，没有任何事情能比得上明天的任务。好的，要不这样，我出钱给你请最好的翻译。你到底要干什么？你这么百般搪塞，到底是为了什么？给我个理由。没有没有，明天我一定去。顾总，晚安。Soft mushroom。哎，不错不错，有那味儿了。可是我这样临时抱佛脚，学几句日常用语有什么用啊？我明天是要去做翻译啊。也是。哎呀，那怎么办啊？嗯、有了。你想到什么办法了？我想到了制胜法宝，安安，这下我可有救了。怎么了？啊？嗯，没事啊。利普曼夫妇快到了吧？
Herr Gu. Guten Tag, Herr Liebmann. Willkommen zu China. Guten Tag. Ihr Deutsch ist sehr gut. Season wears on chin on the heat. Hmm. <laughs> Is each harbor the daughter Shaimasha the shirt this month? Meet here, Lipman. So summer, do tama o kana. Herr Gu, Sie sind ein hervorragender Geschäftsmann. Lipman 先生，夸你呢，生意上寸土不让。您过奖了，这是我的原则。不知道这里的菜合不合您口味，我们边吃边聊。She's make me a deficient cheer dinner. This by listen plate. Ja, es ist gut. Ich mag es. Mein chinesischer Partner wird bald hier sein. Er ist schon lange im China-Geschäft, sehr erfolgreich und erfahren. Wir werden zusammenarbeiten. Li Pumai 先生说他。不了解中国的市场，所以呢，请了一个很多年的朋友来当顾问。利普曼先生的朋友，应该也是业内精英了。来，如果你饿的话，可以少吃一点，但别忘记了自己的工作。这是你最喜欢的 Table Song， 来。Herr Gu ist gerne scharf. Ja. Was ist los? Candy. Frau He, alles in Ordnung? Bestia，来个尼克森，来个尼克森，呃，康曼尼克呢？你是白的，不是有白色的？原来利普曼先生口中的顾问是你，顾总，谢谢，我没有见面了。看来顾总对我做这个顾问好像不是很满意。你是利普曼先生请来的顾问，只要是为了项目好，我当然没有任何的不满。只不过我希望你的目的单纯一点，除了这个项目以外的人和事，都不要过分在意。顾总，你想的太多了，不如我们还是先聊工作吧。父，也看到兄。顾先生，您的卡
。顾先生，您不太舒服吗？没事。你们的化妆间在哪儿？前面右拐。谢谢。苏妍希，你怎么回事？苏妍希，贺锦熙，小心，小心冷了吧？哎，哎，没关系，我我不用的。你不用跟我客气的。我是觉得，我们普通朋友之间，不必这样。我刚捡到一个东西，这应该是你的吧？这，这是我听音乐用的。利普曼告诉我，你在德国留过学，但其实你根本就不会德语。我不知道你为什么会这样想。你来之前，翻译工作都是我做的，是利普曼先生不满意吗？还是你是觉得我听不懂你说德语吗？对不起，傅先生，我还有事，先走了。我刚刚要是再晚来一步，你不会德语的事情就在所有人面前暴露了。苏妍希